இந்த போஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னோடய பணிவான வணக்கங்கள் எஃப்பில் இருக்கக்கூடிய என்னோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா கட்சி சார்ந்த பெரியவங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோடய பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி ஒரு விஷயமாக நான் வந்து பேசணுன்னு விருப்பப்பட்டேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலாக போயிட்டுருக்கிற ஒரு விஷயம் அது ஜோதிகா அவங்க வந்து பெரிய கோயில் பற்றி பேசின ஒரு ஒரு விஷயம் அதை வந்து நிறைய இந்துக்களுக்கு வந்து நிறைய அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களோட கமெண்ட்ஸை சொன்னாங்க இப்போ நானுமே என்ன ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு நம்ம ஏதோ ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது கரெக்டு பட் வந்து அதில் ஒரு கோயிலை வந்து கொண்டு வந்து அதை வந்து அந்த கோயிலுக்கு சார்ந்த வந்து ஒரு மதத்தையோ அந்த ஜனங்களை பற்றி பேசுகிறதோ இல்லாட்டி அந்த கோயில் பற்றி பேசு இதெல்லாம் வந்து ஹர்ட் ஆகும் அப்படின்றது நானும் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி காலையில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் வந்து பார்த்தபோது சீமான் தரப்புலேருந்து வந்து அதில் வந்து ஜோதிகா பேசுகிற தவறு என்ன அப்படின்னு கேட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து ஜோதிகாவுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக வந்து சீமான் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுன்றது வந்து எனக்கு வந்து இன்றைக்கி அது வந்து எனக்கு பிடிக்கல அது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோவும் நான் இப்போ ஏன் போட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து சீமான் வந்து அந்த பிரகதேஸ்வரர் கோயிலில் போய் அந்த லிங்கம் முன்னாடி வச்சு அவருக்கு எல்லாம் மரியாதைலாம் பண்ணும்போது நான் வந்து இங்கேருந்து ரியாக்ட் பண்ணேன் அதாவது வந்து ஏன் அவர் வந்து உள்ளே விட்டிங்க சிவன் மொ சிவன் கிட்டே மரியாதை பண்ணிக்கிறாரு அதை வந்து அவருக்கு கிடையாது அப்படின்னு நான் சொன்னபோது அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த பிரச்சனை அப்போ நிறைய பேர் கேட்டாங்க ராஜாஜ சோழன் அவர்களோட சம்மந்தப்பட்ட நிறைய பேர் அந்த கோயிலுக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்க நிறைய பேர் கேட்டாங்க என்னத்து நாள் நீங்கள் அப்படி சொன்னீங்கன்னா நான் சொன்னேன் எனக்கு எனக்குமே தனிப்பட்ட முறையில் வந்து ஒரு சிவன் வழிபாடை பற்றி அப்புறம் ஹிண்டுவிசம் பற்றிலாம் வந்து ரொம்ப ஒரு தவறாக பேசிகிட்ருக்குற ஒரு மனிதர் அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து அது அது தமிழில் வந்து எனக்கு கோர்ட்டில் போட்டு வாங்கி கொடுத்தாரு அப்படின்றலாம் தள்ளி வச்சுட்டு இப்படி ஒரு சிவனை பற்றி ரொம்ப ஒரு இழிவாக பேசிகிட்ருக்கிற ஒரு மனிதருக்கு வந்து அந்த லிங்கம் முன்னாடி நிற்க வச்சு மரியாதை பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அது வந்து ரைட் கிடையாது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபீல் பண்ணேன் நானுமே பர்சனலாக வந்து பார்த்துருக்கேன் அவர் வந்து எப்படி பேசுவார் பிகாஸ் அவர் ஒரு ஹிந்து கிடையாதுனால வந்து அவர் வந்து சிவன் வழிபாடை வந்து எவ்வளோ அசிங்கமாக பேசுவார்ன்றலாம் நான் பார்த்துருக்கறனால எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பியும் ரெண்டு மாதம் கழித்து இன்றைக்கி வந்து எங்கே நிற்கிது அப்படின்னா ரெண்டு ம ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஜோதிகா அவங்க வந்து என்னோட நான் நம்மலாம் ஒரே ஒரு துறை ஒரே துறைக்கு சேர்ந்தவங்கனால ரொம்ப அதை எடுத்து வந்து அவங்க இப்படி தவறு பண்ணிட்டாங்க அப்படி தவறு பண்ணிட்டாங்கன்னு பேசிக்கிறது வந்து ரொம்ப நாகரிகமாக இருக்காதுன்றனால நான் லைட்டாக அதை வந்து சர்ஃபஸில் சொல்லிவிட்டு ஓகே அந்த பேச்சில் வந்து கொஞ்சம் பதரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு சும்மா விட்டுட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட போராட்டமே கூட எல்லோரும் கிண்டல் அடித்தாலும் நக்கல் அடித்தாலும் பத்து வருஷமாக எங்கே இருந்தாங்க அப்படி இப்படின்னா கேட்டால் கூட நான் வந்து இந்த போராட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய நெ நெசசிட்டியே வந்துச்சு அப்படின்னா வர வர நிறைய பேசுகிறாங்க எல்லோரும் என்னை பற்றியுமே அப்படி தான் ரொம்ப தவறாக பேசுகிறாங்க என்னோடய வாழ்க்கையை பற்றி தவறாக பேசுகிறாங்க அப்போது நான் வந்து எந்திரிச்சு எனக்காக நான் வந்து பேச வேண்டிய நிலமை எனக்கு இருக்குது கட்டாயம் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா தாக்குதல் ஆகிட்டு இருக்கிறது என்னை பற்றி என்னோடய பேச்சை பற்றி என்னோடய வாழ்க்கையை பற்றி ஸோ இப்போ அதே ஒரு கட்டத்தில் தான் வந்து இந்த கோயில் நிற்கிது இப்போது இல்லை நான் வந்து சிவன் வந்து என்னோடய முப்பாட்டேன் முருகர் வந்து என்னோட பாட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இவங்க வந்து சடனாக வந்து இந்த இந்த இந்து மதத்தை வந்து கையில் எடுக்கும்போது சீமான் எடுக்கும்போது அதில் வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட் நம்பிக்கை இருக்கலை சரி கோயிலில் போய் எல்லாம் மரியாதைலாம் பண்ணாங்க அதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது அப்போது இன்றைக்கி வந்து ஜோதிகா அவங்க வந்து ரெண்டு நாள் முன்னாடி என்ன வந்து கான்ட்ரவர்சி ஆச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு தஞ்சாவூரில் வந்து நான் ஷூட்டிங்க்கு போயிருந்தேன் வந்து அங்கே வந்து நான் எனக்கு பிரதேஸ்வர் கோயிலுக்கு போக சொன்னாங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன் பட் நெக்ஸ்ட்டு நான் போகணுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது மறுநாள் வந்து எனக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் ஷூட்டிங் இருந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டலோட கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு ட்ரீட் அது அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் சரி இருக்கலை அதை பார்த்துட்டு நான் கோயிலுக்குமே போகாமல் வந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் கோயிலுக்கு வந்து உண்டில் அவ்வளோ போடுறீங்க நீங்கள் வந்து அந்த இது பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்குலாம் நீங்கள் அவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க அவ்வளோ கோடி கோடி இது பண்ணும்போது இது இது வந்து அதை வந்து இங்கே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எல்லாம் கை தட்டுறாங்க அப்போது நான் என்ன அங்கே தவறுன்னு ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் அது சூப்பர் அதுதான் வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் அது வந்து ஒரு ஹியூமனிட்டேரியனான ஒரு செயல் அது ரைட் அது சொல்கிற விஷயம் சூப்பர் இல்லை அங்கே வந்து ஒரு குறை இருக்குது இது நீங்கள் வந்து தஞ்சா
ஸோ அப்படி வந்து நீங்கள் இதை கொண்டு வந்தபோது அங்கே வந்து ஒரு மதம் சார்ந்த ஏதோ ஒரு 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 கருத்து வருது அதில் வந்து லைட்டாக ஹிண்டூஸ்க்கு வந்து அதை அப்படி ஒரு ப்ரஷிங் ராங்காக அப்படி ஆக ஆயிடலாம் அப்படின் போது நான் என்ன சொன்னேன்னா வந்து நான் ரொம்ப சூன்யமாக சொல்ல விருப்பப்படலை அவங்க அப்படி வேணும்னு சொன்னாங்க அப்படிலாம் உள்ளே ரொம்ப போகாமல் ஓகே அவங்க தெரியாமல் பண்ணியிருந்தால் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ அவங்க அவங்க அது கொஞ்சம் பத்திரமாக இருந்துக்கலாமே அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்படி அதை ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி போய் சிவனோட லிங்கம் முன்னாடி எல்லாம் மரியாதை பண்ணிட்டு வந்தாரா அசிமானு அப்போ இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து ஜோதிகா பண்ணுறது ரைட்டு என்ன தவறு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ ஹிண்டூஸ் நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயத்துக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக வந்து செயல்படுற மாதிரி தானே அப்போ நம்ம வந்து இங்கே முட்டால் மாதிரி தெரியுறோமா என்ன சீமானுக்கு வந்து நான் இதை வந்து இன்றைக்கி ஒரு 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 எனிமியாவோ இல்லாட்டி நான் வந்து கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறதுனாலையோ எந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துலையும் நான் சொல்ல வரல இதை தான் நான் ரெண்டு மாதத்தில் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து சுய ஜோதிகாவுக்கு வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து சொல்லணுன்னு இப்போ பண்ணணுன்னோ இல்லாட்டி வந்து உங்களோட கருத்தை நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ச சமூக சேவை இங்கே பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்கம்மா பட் நீங்கள் வந்து அங்கே ஒரு கோயிலில் கொண்டு வராதீங்க ஏன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து அந்த நீங்களும் இப்போ இந்த இண்டூசியம்கில் வந்திருக்கிறனால நீங்கள் வந்து இப்போ சிவனு முருகர் வழிபாடுலாம் நீங்களும் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஒருத்தங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அம்மா நீங்கள் அந்த கோயில் எழுக்காதீங்கம்மா நீங்கள் நீ கோயில் எழுத்திங்கன்னா அடுத்தவங்க அவங்க தர்கா எழுப்பாங்க அவங்க தர்கா எழுத்தா சர்ச் எழுப்பாங்க இப்படி வந்து தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் உரு உருவாகும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் இல்லையா அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ஜோதிகா சொன்னதில் தப்பு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் திடீர்னு ரவுண்ட் அடிச்சு அப்போ நீங்கள் ஜோதிகா பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ எங்களுக்கு ஹிண்டூஸ்க்கு நீங்கள் ஆப்போசிட்டாக பேசுகிற மாதிரி தானே அப்போ நீங்கள் எங்களோட ஹிந்து கடவுளான சிவனாகட்டும் முருகராகட்டும் அப்போ நீங்கள் ஏன் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க எனக்கு தெரியாதபடி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து எப்படின்னா ஒருத்தங்க ஒரு பால் ஊற்றுறாங்க ஒரு புத்துக்குள்ளே பால் ஊற்றுறாங்க இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு சிவனுக்கு ஏதோ ஒரு பால் அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க லிங்கத்துக்கு ஏதோ பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் விழுந்து வந்து சிரிப்பீங்க அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சபடி இந்த மாதம் நான் கவனிச்சிருந்தேன் அவங்களோட நாம் தமிழ் கட்சியெலாம் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு குலதெய்வ வழிபாடு அப்படின்னு நீங்கள் ஏதோ சேர்ந்தா இருந்துச்சு இல்லையா அது வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி ஏதோ முனியாண்டிக்கு வந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ செய்யணும் வழிபாடு செய்யணும் எல்லா கிரா எல்லா வில்லேஜஸ்லேருந்து எல்லாம் வந்து எதோ பண்ணுறாங்க போனது போன வருஷம் வந்து அதை திமுக பண்ணாங்க இந்த வருஷம் நாங்கள் எடுத்து பண்ணோன்னு சொன்னாங்க அதை நீங்கள் பண்ணுறதுக்குள்ளே லாக்டவுன் இல்லையா லாக்டவுன் ஆகி உட்கார வச்சுட்டார் எல்லோரும் உள்ள கடவுள் வந்து அப்போது நீங்கள் இதான் கேட்டீங்க நான் சிவனை கும்பிடணுமா வேண்டாமான்னு நீங்கள் கேட்டீங்க நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நீங்கள் சிவனை கும்பிட வேண்டாம் இதுக்கு மேலே ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஜோதிக்கா அவங்க வந்து பேசியிருக்கிறது வந்து ஒரு சிவன் கோயில் வந்து தேவையில்லாமல் எழுத்துருக்குறாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி ஜோதிகா மட்டும் இதை பேசிட்டு விட்டு விட்டுருந்தாங்கன்னா நான் இதை பற்றி பேசியிருக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு தலைவராக நாம் தமிழர் கட்சின்றது இவ்வளோ ஒரு நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழர்களுக்கு பேசக்கூடிய ஒரு தலைவராக அவங்கள கருதும்போது நீங்கள் ஜோதிகா பக்கம் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ தவறு இல்லை அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன நீங்கள் காலையில் வந்து நீங்கள் தெளிவாக வந்து இண்டூஸ்னா நீ சத்துணவு கூட இல்லாத சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத ஒரு ஒரு மதம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து பேச வரீங்களா இண்டூஸ்க்கு ஏன்னா இன்றைக்கி திடீர்னு வந்து நீங்கள் வந்து க ஜோதிகா பக்கம் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ நாளைக்கு எல்லோரும் பேச ஆமைப்பாங்க இல்லையா இன்றைக்கி எல்லோரும் பேசுவாங்க போய் நீங்கள் போய் உண்டியில் போய் இப்படி போடுறீங்களா நீங்கள் அப்போ இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்போ எல்லா எல்லோரும் இழுவாக பேசக்கூடிய ஒரு மதமாக நீங்கள் நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அப்போ நீங்கள் அப்படி இழிவாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னத்துக்கு அதை தத்து எடுத்துக்கிட்டீங்க உங்கள் நீங்கள் ஒரு முருகர் வச்சுருக்கீங்களே நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு தாயத்து போட்டிருப்பார் முருகர் எங்கே வந்து முருகருக்கு தாயத்து போட்டிருக்கோம் முருகர் எங்கே பயந்துருக்காரா அவர் பய பயந்தா தானே தாயத் போடுவாங்க அப்போ முருகரே பயந்து அவர் தாயத் யார் போட்டுவிட்டாங்க நீங்கள் அப்படின்னு ஒரு இன்வென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா உங்களோட கட்சியில் இப்படி நீங்கள் சப் டிவிஷன் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு நீங்கள் அப்படி சடனாக வந்துட்டு இன்றைக்கி என்ன என்ன நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஜோதிகா பக்கம் ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து ஹிண்டூஸ்க்கு ஆப்போசிட் தானே நீங்கள் அப்போது நீங்களும் ஹிண்டு கிடையாது மு நேற்று முந்தா நேற்று நீங்கள் ஒரு வேலை பிடிச்சிட்டு செருப்பு போட்டு நின்றுட்டு இருக்கும்போது அங்கே திரும்பி தெரிஞ்சிச்சு நீங்கள் ஹிண்டு கிடையாது அதனால் அந்த தவறை பண்ணியிருக்கீங்க இன்றைக்கி பேசியிருக்கிற ஜோதிகா ஜோதிகா அவங்களுக்கு பேச
நான் இன்னைக்கு உங்களை வந்து ஒரு எதிரியாக நினைக்கல நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து இண்டோசிம் தான் பேச ஏன்னா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் கூட அவங்களோட வண்டி இண்டோசிம்ல கரெக்டாக போகாது நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா அன்னைக்கு எல்லாரும் அப்படியே கத்துன போது ஓ என்னை விட ஒரு பெரிய சிவன் பக்தர் ஆயிட்டாரோ அதனால இனிமேல் சிவனுக்கு கொடி கட்டி நிற்பார் பார்த்தா இன்னைக்கு திடீர்னு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வண்டி ஸ்ட்ரீயாக போகுதுன்னு பார்த்தா கொண்டு நின்றுருச்சு எங்கன்னு பார்த்தா ஒரு முஸ்லீம் கிட்ட நின்றுருச்சு ஒரு ஜோதியா கிட்ட நின்றுருச்சு அது அப்போது நீங்கள் சிவனுக்கே பண்ணுற துரோகம் இல்லை சீமன் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் அது எப்படி உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி பேச முடியும் இன்னைக்கு இவங்களுக்கு பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நான் அவங்களுக்கு பேசுகிறேன் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் சிவன் கோயில் பற்றி ஏன் பேசுகிறீங்க சிவன் கோயில் வழிபாடு பற்றி ஏன் பேசுகிறீங்க அதை தான் நான் தவறுன்னு சொல்லிட்டுருக்கோம் ரொம்ப தவறு இல்லை இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்புறம் அது எப்படி சார் என்ன உங்கள் கட்சிக்காரங்க ஒரு தேவையான்னு சொன்னாங்க ஒரு ப்ராத்தல் கேஸுன்னு சொன்னாங்க நான் ஒரு பிள்ளைமார் ஜாதியில் பிறந்திருக்கிற ஒரு தமிழ் பொண்ணு உங்களுக்கே தெரியும் என்னை பற்றி அப்போல்லாம் நீங்கள் ஒன்றுமே வாயே திறக்கலையாம் இன்னைக்கு ஜோதிகா வந்து சொன்னது ரைட்டு ஆ என்ன சிவனுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து இண்டூஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வழிபடும் போது ஜோதிகாவுக்கு பேச வந்துட்டீங்களா அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்களே அவ அவ அவனும் அவனத்துக்கு உனக்கு பேச வரான் இவனத்துக்கு உனக்கு பேச வரான் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்னத்துக்கு இன்னைக்கு ஜோதிகாவுக்கு பேச போகிறீங்க இண்டூஸ்க்கு அகேன்ஸ் இண்டூஸ் எல்லாம் அகேன்ஸ்ட் ஆக்கிக்கிட்டு நீங்கள் இப்போ ஜோதிகாவுக்கு பேச போகிறீங்க அது என்ன அது எப்படி இந்த ஓவர் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது தான் வந்து எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து ரொம்ப இடிக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் பேசி வந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றுறீங்க அப்புறம் என்னை மாதிரி ஆட்களெல்லாம் வந்து வாழ விடாமல் நாங்கள் எங்களெல்லாம் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு உங்களுக்கு பயந்து இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து நான் உதவியே பண்ண மாட்டேன்னு வந்து எனக்கு நிற்கிறாங்க இல்லையா என் வாழ்க்கையை பற்றி எதாவது யோசிச்சுருக்கீங்களா எங்கே சோஷியல் சர்வீஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே ஏன் இந்த மா மாதம் நீங்கள் வந்து குலதெய்வத்துக்கு அவ்வளோ வழிபாடு பண்ணுறதா இருந்துச்சுல்ல அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்களும் வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் வந்து பண்ணலாம்ல அப்போ நீங்கள் பண்ணும்போது அது கரெக்டு நாங்கள் பண்ணும்போது அது எங்களை பார்த்து நீங்கள் கை கொட்டி சிரிப்பீங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப டூ மச்சாக தெரியல இதெல்லாம் என்ன மாதிரினா உங் உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸை வந்து இன்னொருத்தங்க மேலே வந்து திணிக்கிறது நீங்கள் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்னு காட்டுறதுன்றதா இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்கள்லாம் வருது இன்றைக்கி வந்து ஏதோ சுமூகமாக முடிக்க வேண்டியது வந்து திரும்பி நீங்கள் கிளறி விடுற மாதிரி தானே ஜோதிகா பண்ணுறது ரைட் அப்படின்னா அப்போ நாங்கள் இண்டோஸ் எல்லாம் இங்கே உட்காந்து இழிச்சு வாங்க இல்லையா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் கேட்டுட்டு உட்காந்துட்ருக்கோம் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப தவறு நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் யோசிச்சு இறங்குறீங்களா என்ன தவறுன்னு நீங்கள் கேட்குறதுன்ற வந்து உங்களுக்கு அந்த மேட்ரு என்னன்னு தெரியாமல் கேட்குறீங்களா இல்லாட்டி நீங்கள் மேட்ரு தெரிஞ்சு தான் கேட்குறீங்களான்னு தெரியல ஏன் பேசுகிறீங்க சிவன் கோயில் பற்றி எதுக்கு பேசுகிறீங்க சிவன் வழி இப்போ சிவன் கோயிலுக்கு பராமரி ஏதோ ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்கவுங்க பண்ணிக்குவாங்க அதை வந்து அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் ரைட்டுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ உங்களை வந்து ஒரு தமிழ் த ஒரு லீடராக ஹிண்டுசம்க்கு எப்படி எடுத்துக்க முடியும் அப்புறம் நான் இன்றைக்கி சொல்லும் போது விழுந்து விழுந்து எல்லாம் சிரிச்சுட்டு இருந்தீங்க ரஜினி சாரை சொன்னால் எல்லாம் விழுந்து சிரிச்சுட்டு நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ரஜினி சார் வந்து ஒரே ஒரு காரணம் அவங்க இன்றைக்கி சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுறாமா அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் ரஜினி சார் ஆனால் அதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு அவருக்கு ஒரு மராட்டியை வந்து எங்கள் லேண்டை ஆள்றது நாங்கள் விட மாட்டோம் அவர் தமிழன் தான் ஆளணும் என்ன சொன்னீங்க இபிஎஸ்ஸு ஓபிஎஸ்லாம் சரியாக ஆழ்ந்துட்டே இல்லையாம் பரவாயில்லையா அவங்க தமிழர்கள்னால பெரியப்பா பையன் நான் வந்து ஆழ்ந்துக்கிறேன்னு சொன்னீங்க நான் வந்து நான் வந்து ரூல் பண்ணிக்கிறேன் தமிழ்நாடு அப்படிதான் நீங்கள் சொன்னீங்க அதை தான் நாங்களும் சொல்கிறோம் எங்களோட ஹிண்டுவிசமில் தலைவர்கள் யாராவது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி சவுண்டு உங்களை அளவுக்கு சவுண்டு விட முடியாமல் இருந்தால் கூட அவங்களே தலைவர்களாக இருந்துட்டு போட்டோம் நீங்கள் வந்து எங்களை வந்து டாமினேட் பண்ணுறதை வந்து நாங்கள் ஒத்துக்கிட்ட ஒத்துக்கிட மாட்டோம் அந்தளவுக்கு எங்களோட ஹிண்டுவிசமு ரொம்ப இழிவானது கிடையாது நாங்கள் கும்பிட்டுருக்கிற சிவன் என்றவரும் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பச்சோந்தித்தனத்தை வந்து அவர் எடுத்துக்க மாட்டார் ஒரு நாள் நான் இவங்களுக்கு பேசுகிறேன் இன்னைக்கு காலையில் குழுக்கள் முறையில் நான் ஜோதிகாவுக்கு பேசுகிறேன் அப்போ எதுக்கு போனீங்க அப்போ எதுக்கு போய் மரியாதை பண்ணிட்டு வந்தீங்க பிரதேஷ்வர்கிட்ட இன்னைக்கு அந்த கோயிலை பற்றி பேசும்போது பேசாதீங்கன்னு அப்போ அந்த ராஜராஜ சோழ வம்சன ஆட்களெல்லாம் வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து சும்மா பேசிகிட்டு இருக்காங்களா உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸை வந்து நீங்கள் எல்லா பக்கத்துலையும் எக்ஸர்ட் பண்ணாதீங்க போட்டு போட்டு திணிக்காதீங்க எல்லாத்தையுமே தப்பு தப்பா அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்களோட ஒரு மரியாதை இருக்குது இப்போ நானுமே வந்து நான் தான் சொன்னேன் எங்கள் அம்மா ஸ்ரீலங்காவில் பிறந்து நான் வந்து சின்ன குழந்தையாக எயிட்டி ஃபோர் வரைக்கும் நான்
ஜோதிகா அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு வந்து அவங்க சூர்யா அவங்க இருக்காங்க அதுக்காக நீங்க ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி போய் உங்களுக்கு மரியாதை பண்ணிட்டு வந்து அவங்களோட முப்பாட்டனுக்கு ஆப்போசிட்டா பேசுறவங்க பக்கம் நீங்க எடுத்துக்காதீங்க அவங்க வந்து நம்ம ஜாதி கிடையாது அவங்க வந்து தவறா அவங்க ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க பா இந்த போஸ்டை பார்த்துட்டு இருக்கிற என்னோட எல்லா நண்பர்கள் என்னோட எல்லாருக்கும் தான் சொல்ல வரேன் நான் ஏதோ இங்க ஒரு இடியட் மாதிரி நான் ஏதோ ஒரு முட்டால் மாதிரி என்னை வந்து எல்லாரும் அட்டாக் பண்ணாங்க இல்லையா பட் அவங்களோட செயல்பாடுங்க எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்க பாருங்க இதே மாதிரி அதிபதி சாலை தனத்தை என்கிட்ட காட்டினதுனால தான் எனக்கு கோவம் நிறைய வந்துச்சு நேற்று கேட்ட நான் பத்து வருஷம் கோமாலாம் சும்மா தான் இருந்தேன் நான் வந்து நம்ம பேச ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அதனால நான் கிளம்பி வந்தேன் சரி நான் என்னன்னு காட்டட்டுமா நீங்க எல்லாம் என்னன்னு காட்டட்டுமான்னு வந்தது இப்போ அதே அதிபதி சாலித்தனம் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிவன் கோயில் பத்தி பேசாத அப்படின்னு சொல்லாமே அப்ப என்னத்துக்கு அவர் பாட்டை அவங்க உங்க முப்பாட்ட அப்ப உங்க 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 அப்பான்றது வந்து சொல்றீங்களே எங்க அப்பா கம்மன் தலைப்பு இருக்குதோ கற்பா இருக்கணும் அவன்தான் எங்க அப்பா அதான் உங்க அப்பா யாரு கருத்துறது தானே அதனால நீங்க அவருக்கு பேசுங்க உங்களுக்கு சடனா வந்து சிவனை வந்து உங்களால எடுத்துக்க முடியல அதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் இண்டூஸ் நாங்க பாத்துக்கிறோம் இன்னைக்கு நீங்க ஜோதிகா அவங்களோட ஸ்டாண்ட வந்து எடுத்தது வந்து எனக்கு திருப்தி இல்லை இதை நான் என்னைக்குமே வந்து ஒத்துக்கவும் மாட்டேன் எனக்கு இன்னைக்கு ஏதோ ஓரளவுக்கு உங்க மேல இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்புன்றது எனக்கு ரொம்ப விழுந்த மாதிரி ஆகி போச்சு ஸோ அன்னைக்கு நீங்க ஒரு மாதிரி டைரக்டா இன்டைரக்டா கேட்டீங்களா நான் கும்பணும்னு சொல்றாளா கும்பிட வேணாம்னு சொல்றாளா கும்பிட வேணாம்னு நான் இன்னைக்கு சொல்லிடுறேன் ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் தயவு செய்ய நீங்க சிவனை கும்பிடாதீங்க ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு 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 பிரச்சனை வரும்போது நீங்க சிவன் பக்கம் பேசுறதே கிடையாது நீங்க ஏதாவது ஒரு இஸ்லாமியர்களுக்கோ வேற யாருக்கோ தான் பேசிட்டு இருக்கிறனால உங்களோட உங்களோட தயவு வந்து சிவனுக்கு தேவையில்லைன்றது நான் இந்த வீடியோல சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் சீமான் உங்களுக்கு ஓகே இந்த போஸ்டை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள் சாரி நான் ரொம்ப வந்து ஆஹ் என் மனசுல இருக்கிறத நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆனது பிரகதேஸ்வர் கோயில் எல்லாரும் கேட்டு இருந்தாங்க ஏன் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி நான் எனக்கு இதை வந்து திரும்பி தெளிவுபடுத்த விருப்பப்படுறேன் இந்த மாதிரி ஆஹ் ரொம்ப பச்சோந்தித்தனமா ஆடுறவங்களை வந்து கடவுளுக்கு பிடிக்காது அதனால்தான் வந்து வழிபடாதீங்கன்னு அவர் சொல்றாரு இதைதான் நான் சொல்றேன் இதே சீமானுக்கும் நான் சொல்றேன் இப்ப சப்போஸ் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வந்து இந்த சங்கிங்க மங்கிங்க சங்கிங்கன்னு எல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா பிஜேபி அவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து இப்ப அவங்க கண்டுபிடிச்ச மருந்து வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு கொடுத்தா நீங்க எடுத்துக்குவீங்களா இல்லாட்டி நாங்க எடுத்துக்கவே மாட்டோம் நாங்க வந்து நாங்க செத்தாலும் எடுத்துக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு தான் யாரையுமே பிடிக்காது இல்லையா அதனால இப்ப அவங்க எல்லாம் மருந்து கண்டுபிடிச்சா நீங்க எடுத்துக்குவீங்களா நீங்க சொல்லுங்க ஏன்னா வந்து பா உங்களுக்கு இல்ல நீங்களே கண்டுபிடிச்சுக்குவீங்களா மருந்து நாம் தமிழர் கட்சிக்காரங்களே கண்டுபிடிச்சுக்கிறீங்களா மருந்து எல்லாருக்குமே இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசுங்க நம்ம வந்து மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருக்காதீங்க நானுமே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நீங்க கிளியரா எப்பவுமே எல்லாருக்குமே ஆ சூப்பரா போதுப்பா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது வந்த இந்த நீங்க அப்படியே அப்படியே கட்சி மாறிடுவீங்க திடீர் திடீர்னு சொல்லிட்டு சோ இப்படிப்பட்ட ஆசுலேஷன் இருக்கிற ஒரு லீடரை வந்து இண்டோஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க லீடரா வந்து இதுதான் நான் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் சோ நான் வந்து வழிபட்டு இருக்கிறதுக்கும் நீங்க வந்து வழிபடுறதுக்கும் நிச்சயமா என்னைக்குமே நான் தான் ரொம்ப சிறந்தவான்றது இந்த வீடியோல சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள் பெரியவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் வந்து ஏன் கத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து கடவுள்ன்ற ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பவரான ஒரு ஒரு சோர்ஸ் சும்மா அவங்கள பத்தி பேசுறது இழிவா பேசுறதுன்ற வந்து இந்த மாதிரி கலாமிட்டிஸ் இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் வந்து நாட்டுக்கு கொண்டு வந்துடலான்ற ஒரு பக்தியான ஒரு கோணத்துலேயும் நான் பேசிட்டே இருக்கேன் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி நேற்று கூட யாரோ போட்டிருந்தாங்க கல்லாழகரை வந்து வைகை ஆற்றில் நாங்கள் இறக்கல அப்படின்னு யாரோ சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு கிறிஸ்டியன் சொல்கிறான் அதை நீங்கள் வேணா பிக்குவும் ஆற்றில் இறக்கிக்கோங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரிலாம் பேசாதீங்க தயவு செஞ்சு பேசாதீங்கன்னா காடுன்றது வந்து யாருக்குமே தெரியாத ஏதோ சில விஷயங்கள்லாம் வந்து சிதம்பர ரகசியம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ஹியூமனிட்டிக்கு தெரியாது வந்து காடு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ஸோ கொஞ்சம் மதிக்க கற்றுக்கோங்க பெண்களையும் மதிக்கிறது கிடையாது கடவுளையும் மதிக்கிறது கிடையாது எதுக்குமே மதிக்காமல் போனீங்கன்னா ஒரு நாள் நீங்களே மதிக்க யாருமே உங்களை மதிக்காமல் போகிற ஒரு நிலைமைக்கு தான் நீங்கள் வருவீங்கன்றது தான் நான் சொன்னோன்னு விருப்பப்படுறேன் ஸோ இந்த பதிவை பார்த்து இதனோட கடமை இதனோட கடமை இந்து தர்ம இந்து மதத்தில் பிறந்திருக்கிறேன்னா ஒரு இந்து குழந்தையாக எனக்கு பேச வேண்டிய கடமை இருக்குது கிளாரிட்டி வச்சுக்கோங்க யார் ஒருத்த